안녕하세요 화성밥상입니다 오늘은 고추밭에 가서 고추잎을 제가 정리를 하면서 고추잎을 따왔어요 고추잎 김치 맛있게 한번 담아 보겠습니다 가서 고추잎 연한 거를 제가 준비하고 있습니다 파릇하고 연해서 고추잎 김치 담으면 너무 맛이 좋습니다 고추 정리하면서 이렇게 싱싱하고 좋은데요 정리하는 법은 이렇게 이렇게 굵은 이런 거는 김치를 담아도 맛이 없어요 그럼 고추도 넣어 주셔도 됩니다 이렇게 해서 정리한 고추잎은 300g 입니다 고추잎 김치 맛깔나게 한번 준비해 보겠습니다 고추잎을 제가 세 번을 헹굼을 했는데요 고추보다는 먼지가 많더라고요 고추잎에도 역시 고추니까 농약이 많잖아요 소주 한 큰술 식초 한 큰술 이렇게 더서 10분만 담갔다가 헹금해서 제가 고추잎 김치 담아 보겠습니다 고추잎은 제가 식초물에서 헹금을 해 가지고 한세번 헹금을 했습니다 물 빠짐 한 다음에 제가 고추잎 절임 해서 고추잎 김치 담아 보겠습니다 고추잎 김치를 준비를 합니다 제가 깨끗이 씻어서 물 빠짐을 했는데요 고추잎도 약간 향이 좀 진합니다 씁쓸한 맛도 있거든요 파김치 할때 먼저 액젓에 절임을 해 주잖아요 멸치 액젓 세큰술을 여기다 넣어 주세요 세큰술로 먼저 한 30분 절임을 해 놓겠습니다 고추잎에 약간 쌉싸름한 맛이 빠집니다 고추는 김치 절임을 해서 바로 먹을 수 있는 고추잎 김치거든요 근데 사실 제일 맛있는 거는 고추잎 장아찌를 담았다가 삭힘을 해서 무침 해 먹는 게 제일 맛있는데 양이 작아서 제가 이번에는 바로 먹을 수 있는 고추잎 김치 양념을 준비를 합니다 쪽파 한 줌이고요 홍고추 두개 양파 작은 거반 개, 4분의 1 개, 사과 반 개. 이렇게 믹서에 제가 갈아서 양념하겠습니다. 쪽파는 3, 4cm로 잘라주세요. 홍고추는, 건고추보다 홍고추가 요즘 아직은 막 먹기는 좋더라고요. 작은 크기로 잘라주세요. 양파도 갈아서 넣습니다. 사과는 제가 깨끗이 씻었기 때문에 씨만 빼고 그대로 정리를 합니다. 그러면 제가 껍질 벗겨서 넣겠습니다 고추잎을 삭혀서 하면 이렇게 과일을 안 넣으셔도 되는데 삭히지 않고 절임을 해서 했기 때문에 고추잎 특유의 향이 나는 걸좀 없애주는 거거든요 찹쌀풀 넣으셔도 되는데 저는 밥이 좋더라고요 아직까지는 밥두 큰술 넣어주세요 진저씨 들어가야 제맛이 돼요 진저 두 큰술 넣습니다 황석어 진저씨입니다 한 큰술 넣어주세요 다진 마늘 두 큰술 들어갑니다 생강 한톨 넣어주세요 믹서에 갈아 주겠습니다 고춧가루 다섯 큰술 넣어주세요 다섯 큰술 넣고 고춧가루가 부러지도록 저어서 놔두세요 한 10분 정도 놔뒀다가 제가 무침을 하겠습니다 30분을 절임을 해야 되는데 한 시간 정도 절임이 된것 같아요 이렇게 고추잎에 쌉싸름한 맛이 빠졌거든요. 근데 요거를 액젓이 들어가 있잖아요. 약간 간은 조금씩 되어 있는데 이 물은 놔두고 건지만 건져 놓습니다. 씻지 않고 절임한 상태에서 준비한 양념을 넣어주세요. 좀 진한 양념이 들어가야지 맛있어요. 고추잎 특유의 냄새가 없어지거든요. 이렇게 양념을 불렸잖아요. 한 10분 동안 불린 양념을 넣어줍니다. 무침을 해주세요. 고춧가루 색은 식성대로 가감을 합니다. 약간 간간하다 이렇게 해주셔야지 밑반찬처럼 겉절이처럼 너무 심심하게 이렇게 양념하시면 안 되고 고춧잎 효능은 비타민 C가 아주 많다고 합니다. 그래서 면역력 강화와 노화 예방에 아주 좋다고 하는데요. 또 고추잎은 저칼로리라서 식이섬유가 많다고 하는데요 이 식이섬유는 양상추의 4배라고 합니다 고추잎은 지방 분해를 도움을 주는데요 카테킨 성분이 녹차의 10배라고 합니다 여기에 항암 효과가 
좋고 골다공증 당뇨 예방에 도움이 많이 된다고 합니다. 그러니까 봄에 나오는 부추잎은 살짝 데쳐서 나물로 무침을 하시는데 가을 거는 약간 뻗이잖아요. 저장으로 좋기는 장아찌를 만드는 게 제일 좋더라고요. 그 장아찌 만드는 거는 제가 하단에 링크를 올려놓겠습니다. 간맞춤은 성대로 액젓으로 가감을 하세요. 전음에서 나온 액젓을 다 넣습니다. 고춧가루 색은 식성대로 더 추가를 하시면 됩니다. 고춧가루 한 큰술 더 추가합니다. 조림에서 나온 액젓은 양념 양에 따라서 간맞춤으로 그렇게 하시면 됩니다. 여기에 썰어놓은 파를 넣어주세요. 대파 넣으셔도 됩니다. 어서 썰어서 넣으셔도 됩니다. 수분 있게 약간 자박자박하게 쪽파 하는 거하고 똑같이 그 나온 조림한 액젓도 같이 이용을 하잖아요. 그렇게 하시면 돼요. 이 겉절이보다도 시골 우리 엄마가 해주시던 장아찌로 해서 겨울에 무쳐 먹는 양념 무침 하는 게 훨씬 맛있더라고요. 근데 이번에는 양이 작아서 장아찌로 할 수가 없었어요. 멸치 액젓 한 큰술 더 추가합니다. 약간 간간해야 맛있거든요. 밑반찬처럼 겉절이식으로 바로 먹을 거라서 제가 깨소금 한 큰술만 넣겠습니다. 통깨 겉절이식으로 먹는 거는 넣잖아요. 효능이 참 좋아요. 항암에 좋다 그러니까 가을 고추잎 버리시지 말고 이렇게 한번 준비를 해보세요. 가을 고추잎은 저장하기 너무너무 좋아요. 물르지도 않고 장아찌 담으면 너무 좋습니다. 맛이 좋습니다. 고추잎 겉절이, 고추잎 김치 완성이 됐는데요. 제가 예쁘게 세팅을 해보겠습니다. 고추잎 겉절이, 고추잎 김치 마무리하였습니다. 고추잎에는 영양분이 상당히 많잖아요. 그러니까 가을 고추잎은 음세 물러지지가 않아요. 이렇게 김치 담아 놓으셨다가 밑반찬으로 드셔도 아주 좋습니다. 제일 좋은 거는 양이 많으신 분들은 고추잎 장아찌를 담아 보세요. 너무너무 맛이 좋아요. 1년 두고 드셔도 변하지도 않고 조금씩 꺼내서 무침해서 드시면 너무 좋답니다. 화상밥상 다녀가실 때는 좋아요, 구독, 알람 꼭 부탁드립니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 행복하시고 건강하세요. <목소리> 씹다 보면은 그 꼬들빼기 김치 그런 김치 맛이 납니다. 고추잎 서리 내리면 그냥 꼬시려지거든요. 꼬시려서 버리시지 말고 영양 좋은 고추잎 김치, 고추잎 겉절이 맛있게 한번 준비해 보세요.